हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द वीडियो आज हम इस वीडियो में बी फर्स्ट सेमेस्टर का इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं तो इसमें आपके दो सेक्शन है सेक्शन ए और सेक्शन बी तो एक एक करके हम क्वेश्चन को देखते हैं पहला सेक्शन में आपका आता है क्वेश्चन डिराइव कॉलम्स लॉ फ्रॉम द गॉस लॉ आपको कॉलम्स को डिराइव करना है गॉस लॉ से कैसे करोगे पता होगा आपको फिर बता देता हूँ पॉइंट चार अगर आपके पास पी है इसके अराउंड अगर हमने कोई क्वेश्चन सर्वेस कंसिडर करा है जिसका आपके पास रेडियस स्मॉल आर है ठीक है तो इसमें अगर हम कोई एरिया एलिमेंट ले डी करके ठीक है तो जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और डी का डायरेक्शन होगा बाई सीमेट्री हम कह सकते हैं कि वो सेम डायरेक्शन पे होगा डी और इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस स्मॉल एरिया एलिमेंट में अगर हम फ्लक्स देखें तो वो होगा आपका डी फाइव इक्वल्स टू ई डॉट डी पूरे सरफेस में अगर आपको निकालना है फ्लक्स तो क्या करोगे इंटीग्रेट डी हो जाएगा आपका फाइव इक्वल्स टू ई इंटीग्रेशन ऑफ डी पूरे सर्फेस में एरिया क्या होगा उसका फोर पाई आर स्क्वायर एक तो आपका यहाँ फ्लक्स आ गया दूसरा आप निकाल सकते हो किससे गॉस लॉ से फाइव इक्वल्स टू क्यू अपन एक्स सेवन नॉट ठीक है तो दोनों कंपेयर करोगे तो क्या आएगा ई इक्वल्स टू वन अपॉन फोर फाइव एफ सेवन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर तो दूसरे में आप क्या कर सकते हो एफ इक्वल्स टू क्यू और ई का फॉर्मूला लगाओगे ई को यहाँ पुट करोगे तो आपका डिराइव हो जाएगा कोनाउंस लॉ भी नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है डिराइव एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एट एनी पॉइंट एस नाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको एक्सप्रेशन डिराइव करना है पोटेंशियल का एट एनी पॉइंट एस लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है तो कैसे करोगे आपके पास एक रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में ई इक्वल्स टू माइनस टाइम डी बी अपॉन डी आर डी बी को लिखोगे माइनस टाइम ई डॉट डी आर इंटीग्रेट करोगे क्या आएगा इसको करोगे फ्रॉम बी वन टू बी टू पोटेंशियल यहाँ करोगे फ्रॉम आर वन टू आर टू पोटेंशियल ठीक है आर वन है आपका इन्फिनिटी वी वन है आपका कितना जीरो क्योंकि आपको इन्फिनिटी में पोटेंशियल कितना होगा जीरो आर टू अगर हमारे पास आर है तो वी टू हम लिख सकते हैं वी ठीक है तो आप क्या लिखोगे यहाँ वी और वी डिपेंड किस में कर रहा है डिस्टेंस पे तो आप लिखोगे वी आर ये आपका बन जाएगा फंक्शन नेगेटिव टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर ई डॉट डी आर ठीक है तो ये आपका बनेगा यहाँ कुछ ऐसा रिलेशन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है डिस्कस द फराडे लॉ ऑफ ई एम आई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का वो फराडे लॉ डिस्कस करना है दो लॉ आपके होते हैं आपको पता है पहला आपका सिंपल रहता है डेफिनेशन ऑफ ईएमआई रहती है सेकंड क्या रहता है आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो आपके किसके इक्वल होगा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स किसके इक्वल होता है आपके ईएमएफ के तो ये दो आपके लॉ है इसमें नेक्स्ट है आपका डिस्टिंग बिटवीन पैरा मैग्नेटिक डायमैग्नेटिक एंड फेरा मैग्नेटिक सब्सटांसेज एंड इलिस्ट्रेट दियर बिहेवियर बाई सिंपल एक्सपेरिमेंट तो तीनों में आपको डिफरेंस बताना है पैरा डायमैग्नेटिक और फेरा मैग्नेटिक में साथ में आप प्रॉपर्टीज बता सकते हो प्रॉपर्टीज में आप बता सकते हो इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी इलेक्ट्रिकल परमिबिलिटी ये सब आप उसमें बता सकते हो ठीक है साथ में आपको एक्सपेरिमेंट भी देना है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है फिफ्थ अ कॉपर वायर कैरी करेंट ऑफ हंड्रेड एम इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज वन सेंटीमीटर स्क्वायर कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इन कॉपर और सेकेंड में बताना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट मीटर अपार्ट अलॉन्ग द लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर और आपको कॉपर की जो रेजिस्टिविटी दी है वो है आपके पास 1.7 पॉइंट सेवन इंटू टेन टू दी पावर माइनस एट ओ मीटर तो आप इसमें दो तीन फॉर्मूले यूज़ कर सकते हो पहले तो आप इसमें निकालोगे करंट डेंसिटी वो होता है आपका आई अपॉन ए के इक्वल ठीक है और इसमें अगर आप जो करंट डेंसिटी निकाल लोगे तो इसको आप पुट करोगे कि इसमें ई इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी टाइम्स करंट डेंसिटी तो जे की वैल्यू जब यहाँ पुट करोगे और रजिस्टिविटी आपको गिवन है तो इसमें आपका क्या आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे यहाँ करंट डेंसिटी करंट डेंसिटी के लिए क्या है आपका आई अपॉन ए आई है आपके पास हंड्रेड एम्पियर क्रॉस सेक्शन है आपके पास वन सेंटीमीटर स्क्वायर तो ये आपका क्या आ जाएगा यहाँ हंड्रेड यहाँ पुट करोगे तो क्या आएगा हंड्रेड इंटू रेजिस्टिविटी कितनी है वन पॉइंट सेवन इंटू टेन टू दी पावर माइनस एट तो वन पॉइंट सेवन इंटू टेन टू दी पावर माइनस एट तो ये बन जाएगा वन पॉइंट सेवन इंटू टेन टू दी पावर माइनस सिक्स तो ये तो हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है नेक्स्ट आपको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस उसका फॉर्मूला क्या होगा v इक्वल्स टू ई इन टू एल ई के आपके पास 1.7 पॉइंट सेवन इंटू टेन टू दी पावर माइनस सिक्स लेंथ आपके पास 10 दी है तो ये हो जाएगा आपके पास 1.7 पॉइंट सेवन इंटू टेन टू दी पावर माइनस फाइव तो दोनों आपके पास आ गए पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है वट इज एन ऑल्टरनेटिंग करेंट वट यू अंडरस्टैंड बाई एम्पलीट्यूड टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग करेंट तो इसमें आपको बताना है इसी डेफिनेशन सबसे पहले तो क्या बताओगे कि वो करंट जो आपका वेरी करता है टाइम के साथ उसे हम एसी कहते हैं ठीक है नेक्स्ट आपसे कुछ है एम्पलीट्यूड टाइम
सेवेंथ आपके पास प्रूव द रिलेशन के इक्वल्स टू वन प्लस पी अपॉन एफ सेवन नॉट ई ठीक है ये आपको प्रूव करना है के क्या आपके पास यहाँ डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट पी क्या आपके पास यहाँ पोलराइजेबिलिटी ठीक है तो कैसे करोगे डिराइव इसको देखते हैं के इक्वल्स टू वन प्लस पी एफ सेवन नॉट ई के क्या आपके पास डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट तो कैसे करोगे आपके पास एक क्या होता है डायलैक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन होता है डी इक्वल्स टू एफ सेवन नॉट ई प्लस पी करके आपके पास एक रिलेशन है ठीक है तो अगर हम किसी डायलैक्ट्रिक मीडियम की बात करें तो उसके लिए हम क्या डी क्या लिख सकते हैं एफ सेवन ई करके और जो पोलराइजिबिलिटी होता है वो होता है आपका एफ सेवन नॉट एक्स ई और ई ठीक है एक्स ई जो है ये आपके पास है इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी ठीक है तो इसको अगर हम क्या लिख्वेशन पुट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास देखो एफ सेवन ई इक्वल्स टू एफ सेवन नॉट ई प्लस एफ सेवन नॉट एक्स ई और ई ये आपका आ जाएगा ई को आप कैंसिल आउट करोगे तो क्या बनेगा एफ सेवन इक्वल्स टू एफ सेवन नॉट प्लस एफ सेवन नॉट एक्स ई ये आपका आएगा डिवाइड कर दो इसको आप एफ सेवन नॉट से तो क्या आएगा ई अपॉन एफ सेवन नॉट वन प्लस एक्स ई ये आ गया आपका एफ सेवन अपॉन एफ सेवन नॉट क्या होता है डायलैक्टिक कॉन्स्टेंट है ठीक है इक्वल्स टू वन प्लस एक्स ई एक्स की वैल्यू ऊपर से देख सकते हो यहाँ से निकाल सकते हो क्या आएगा आपका एक्स इक्वल्स टू पी अपॉन एफ सेवन नॉट और ई यहाँ अगर वैल्यू डालोगे तो क्या आएगा वन अपॉन वन प्लस पी अपॉन एफ सेवन नॉट और ई तो ये आपका यहाँ हो गया प्रूफ आपको कुछ ऐसा करना है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है वो बोला है डिस्कस द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड तो आपको मोशन डिस्कस करना है चार्ज पार्टिकल का यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ट्वेल्थ का ये आपका रिलेशन आपको पता होगा क्या होगा एफ इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू क्यू वी बी साइन थीटा ये आपका रिलेशन होता है इसमें कैसा होगा आपका मान लीजिए आपके पास कोई स्मॉल चार्ज क्यू है ये मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी वी के साथ इन अ मैग्नेटिक फील्ड जिसके डायरेक्शन यहाँ पर है तो जो फोर्स लग रहा है आपके पास स्मॉल चार्ज क्यू में वो इस डायरेक्शन में लगता है पर पेंडिकुलर टू वेलासिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड तो वेलासिटी को अगर कंपोनेंट रिजोल्व करोगे तो क्या आएगा आपका यहाँ वी साइन थीटा ऐसा कुछ तो आपका डिफरेंट डिफरेंट केस होता है एफ एफ जो फोर्स होता है आपका डायरेक्टली प्रपोस्टन होता है सबसे पहले तो वी साइन थीटा के फिर होगा आपके मैग्नेटिक फील्ड के फिर होता है आपके चार्ज के तो तीनों को इक्वेट करोगे तो क्या आएगा एफ डायरेक्टली प्रपोस्टन टू क्यू वी वी साइन थीटा ठीक है तो यहाँ देखो जो आपका फोर्स है वो आपका परपेंडिकुलर है वी और बी के तो ऐसे आप लिख सकते हो एफ इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी तो आपके यहाँ डिफरेंट केसेस बनते हैं ठीक है जब आपका वी पैरल होगा बी के तो उस समय तो पता है आपको थीटा होगा जीरो डिग्री जब वी आपका परपेंडिकुलर होगा बी के तो उस समय होगा आपका थीटा नाइन्टी डिग्री डिफरेंट डिफरेंट आपको केसेस बनेंगे यहाँ आपको देखना पड़ेगा यहाँ ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे नाइन्थ है वो है डिस्कस द लॉरेंस ड्यूट थ्योरी फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन मेटल्स एंड ऑप्टेन ओम्स लॉ फ्रॉम इट अंडर वट सर्कमस्टांसिस डज ओम्स लॉ फेल ठीक है तो आपको बताना है सबसे पहले तो लॉरेंस ड्यूट थ्योरी इसमें आप चार पांच पॉइंट डिस्कस कर सकते हो फिर आपको बताना है इसमें ओम्स लॉ डिराइव करना पड़ेगा ठीक है तो देखो जो ओम्स लॉ का आपको डेरीविशन होगा यहाँ वो करोगे डेरीविशन जो आपका ट्वेल्थ में था डिफ्ट वेलोसिटी का तो उससे जो आपका डिराइव हुआ है ओम्स लॉ आपका सेम डेरीविशन रहेगा बता देता आपको कैसा होगा तो डिफ्ट वेलोसिटी जो रहता है आपका वी डी वो किसके इक्वल होता है आपको पता होगा ई ई टाओ अपॉन एम ठीक है आपका ऐसा होता है डिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला तो ई को आप लिख सकते हो वी अपॉन एल तो ये होगा आपका ई वी टाओ एम एल करके ठीक है तो दूसरा जो करंट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका आई इक्वल्स टू ई एन ए बी डी करके ठीक है तो यहाँ जब डिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन रखोगे तो क्या आएगा ई एन ए ई वी टाओ और एम एल तो ये हो जाएगा आपका क्या ई स्क्वायर एन टाउ ए अपॉन एम एल और वी तो ये जो है आपका ये होगा आर आपको जिसको ऐसे लिखोगे बी अपॉन एम एल ई स्क्वायर एन टाउ ए तो ये क्या है आपका आर ये सब आपका कॉन्स्टेंट रहेगा तो यहाँ से आपको क्या प्रूफ हो गया आई इक्वल्स टू वी आर ठीक है तो यहाँ से आपका क्या हो गया ओम्स लॉ प्रूफ हो गया नेक्स्ट आपसे पूछा है कि अंडर वर्ड सर्कमस्टांस डज ओम्स लॉ फेल तो किस सर्कमस्टांस में आपका ओम्स लॉ फेल करता है तो कह सकते हो कि जब आपका टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहेगा तब आपका ओम्स लॉ फेल करेगा या कह सक कह सकते हो कि सेमी कंडक्टर डिवाइस में आपका ओम्स लॉ फेल करता है उसमें आपका ये बिहेवियर एक्सप्लेन नहीं कर पाता है सेमी कंडक्टर डिवाइसेज में नेक्स्ट आपके पास ऑप्टिन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड इंटेंसिटी ड्यू टू अफॉर्मली चार्ज स्पेरिकल शेल एट एक्सटर्नल एंड इंटरनल पॉइंट एंड शो दैट फॉर एक्सटर्नल पॉइंट द शेल बिहेव एस एफ इट्स होल चार्ज और कंसनट्रेटेड एट इट्स सेंटर ठीक है सिंपल ये भी
v इक्वल्स टू वन अपॉइंट फोर पाई एफ्सलन नॉट इन टू क्यू अपॉन स्मॉल आर रहेगा अगर बाहर रहेगा तो अंदर अंदर वाले का अगर रेडियस आपके पास कैपिटल आर है और अंदर सर्फेस क्या होगा v इक्वल्स टू वन अपॉइंट फोर पाई एफ्सलन नॉट इन टू क्यू अपॉन कैपिटल आर और इन साइड द शेल क्या होगा वो आपका जो पोटेंशियल रहता है इन साइड द शेल वो कॉन्स्टेंट होता है एवरी वे तो वो किसके इक्वल होगा आपके जितना आपके सर्फेस में है तो किसके इक्वल होगा v इक्वल्स टू वन अपॉन फोर बाई एफ सेवन नॉट इन टू क्यू अपॉन कैपिटल आर तो ये आपको ध्यान रखना है तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करो तो उस समय तो आपका इनसाइड द शेल जीरो होता है लेकिन पोटेंशियल पे आपका कांस्टेंट रहता है ये आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है वट इज़ द सीरीज रेजोनेंट सर्किट डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी ऑफ द सर्किट ठीक है सब सबसे पहले तो आपको बताना है सीरीज रेजोनेंट सर्किट क्या होता है पता है आपको जब आपकी करंट की मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है सर्किट में तो वो हमारा सीरीज रेजोनेंस कंडीशन वाला केस होता है एल सर्किट का दूसरा बोला है उसने डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को हम एफ से दिखाते हैं किसके इक्वल होता है वन अपॉइंट टू पाई रूट एल के ये भी आपने ट्वेल्थ में पढ़ा है ये भी आपका ए का ही पार्ट है ठीक है नेक्स्ट पूछा है उसने प्रूफ दैट ई इक्वल्स टू माइनस टाइम डेल फाइव करके बोला है ठीक है ग्रेडियंट फाइव कैसे प्रूफ करोगे देख लेते हैं एक बार हम हमारे पास है क्या ई इक्वल्स टू माइनस टाइम डेल फाइव ये आपको प्रूफ करना है तो मान सकते हो आप दो पॉइंट या ए और बी ए का पोटेंशियल मान सकते हो फाइव और यहाँ मान सकते हो आप फाइव प्लस डेल फाइव डी फाइव मान सकते हो ठीक है यहाँ यहाँ के कॉर्डिनेट्स मानोगे आप एक्स वाई जेड यहाँ के कॉर्डिनेट्स मान सकते हो आप एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई जेड प्लस डेल जेड करके ठीक है तो यहाँ आपका फंक्शन बन जाएगा यहाँ पोटेंशियल एक्स वाई जेड इसमें डिपेंड करेगा सिमिलरली आपका यहाँ पर होगा ठीक है तो जनरल फॉर्म पर अगर हम लिखे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए और बी तो उसको हम लिख सकते हैं डेल फाइव इक्वल्स टू पार्शल डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेल एक्स प्लस पार्शल डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई इंटू डेल वाई प्लस पार्शल डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू जेड इंटू डेल जेड तो ये आपको ऐसे लिखना है ठीक है तो इसको आप कैसे लिख सकते हो ध्यान से देखो इसको आप लिख सकते हो आई कैप इस चीज़ को आप लिख सकते हो आई कैप पार्शल डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स प्लस जे कैप पार्शल डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू y प्लस k के पार्शल डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू z ठीक है इसको आप ऐसे लिखोगे डॉट इसको आप लिखोगे i कैप डॉट डेल x प्लस j कैप डॉट डेल y प्लस k कैप डॉट डेल z इसको आप ऐसे लिखोगे तो ये क्या है आपका ध्यान से देखो ये आपका क्या हो गया यहाँ डाइवर्जेंस तो इसे आप लिखोगे डेल phi डॉट ये क्या बन जाएगा आपका डी आर ठीक है दूसरा क्या है आपका आपका आपके पास एक फॉर्मूला होता है v इक्वल्स टू ई एल करके तो सिमिलरली आप इसको यहाँ पर लगाओगे आपके पास जो ए पॉइंट ए और पॉइंट के बीच में डिस्टेंस है वो क्या आपके पास डेल आर तो इसे आप क्या लिख सकते हो डेल फाइव जो आपके पास पोटेंशियल है माइनस टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डेल आर ठीक है ये आपका रिलेशन खास आया यहीं से आ रखा वी इक्वल्स टू ई एल का जो आपका फॉर्मूला रहता है ठीक है तो दोनों को आप कंपेयर करोगे इसको और इसको क्योंकि ये आपके इसके इक्वल है ये भी आपका डेल फाइव के इक्वल है ये भी आपका खास आ रखा है यहीं से आ रखा है ठीक है तो दोनों को कंपेयर करोगे तो क्या आएगा आपका डी आर और डी आर कैंसिल हो जाएगा तो ये किसके इक्वल आएगा आपका ई इक्वल्स टू माइनस टाइम डेल फाइव ठीक है तो यहाँ से आपका रिलेशन आके है आपको ऐसा करना है तो ध्यान से आपको करना पड़ेगा यहाँ नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है वट इज बायोड सेवेंट लॉ कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट यू टू अ स्टेट करेंट सेगमेंट सबसे पहले तो आपको बताना है बायोड सेवेंट लॉ क्या होता है तो क्या होता है आपको पता है किसके इक्वल रहता है आपका जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर के ठीक है इसको अगर प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो क्या बनेगा के आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर के क्या होता है आपका म्यू नॉट अपॉन फोर पाई किसके इक्वल होगा टेन टू दी पावर माइनस सेवन के ठीक है तो ये आपको बताना है इसमें साथ में क्या है आपका बोला है कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ स्टेट करेंट सेगमेंट तो ये भी आपका एप्लीकेशन ही पाइवेट सेवेंट लॉ की क्या होगा आपका बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई ए रहता है तो ये भी आपको सब डिराइव करना है इसमें ठीक है तो ये थे आपका इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का टू और ट्वेंटी का पेपर थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो